அனைவருக்கும் கவலை வணக்கம் உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நாளாக இன்றைக்கி இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுந்திருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக யோகா பண்ணணும் உடல் வந்து சந்தோஷமாக வச்சுக்கணுன்றது எண்ணத்தோடு தான் எழுந்திருப்போம் ஆனால் இருக்கிற பல வேலைகளில் இருக்கிற டென்ஷனில் சரி அப்புறம் பார்த்துக்கோ அப்புறம் பார்த்துக்கோ தான் அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி உண்மையாகவே இந்த அற்புதமான இந்த உலக யோகா தின இந்த நிகழ்வில் வந்து சத்குரு சுவாமிகளுடைய உடைய நிகழ்வில் கலந்துகிட்டதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கு மெயினாக வந்து நம்மளுடைய சினி மியூசிக் யூனியன்களுடைய தலைவர் அவர்களுக்கும் அதே நேரத்தில் பெப்சி யூனியன் துணைத் தலைவர் தினசார் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சாருடைய இசையில் நிறைய பாடல் பாடியிருக்கிறேன் அப்படியே சொல்வார் கொஞ்சம் பயிற்சி பெறத்து ஒரு முக்கியமாக இருந்தாலும் உடல்நிலையும் மனநிலையும் வச்சுக்கிட்டு இன்னும் ஸ்டீம் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக டிக்கே பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாரு அதுக்கு ஆமாம் ஆனால் இப்போ அவர் பக்கத்தில் ஒன்று போது பிடிச்சம் பாருது ஏன்டா யோகா சொல்லும் போதெல்லாம் பக்கத்தில் இல்லை கற்றுக்கல ஆனால் நிகழ்ச்சி மட்டும் வந்து உட்காந்து அதனால் உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதில் மெயினாக வந்து ரெடினா அவங்களுக்கும் மற்றும் வந்திருக்கிற மிகப்பெரிய அத்தனை பேர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி பல ஆண்டுகளாக ஒரு குரல் ஒரு ஊர் காணுமே எங்கே இருக்கிறாங்க இல்லை ஏதோ ஃபாரினில் போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் இன்னைக்கு திடீர்னு அக்காவை பார்த்து தான் புரிய அக்காவை பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா எத்தனையோ மேடைகளில் திரை பாடி இருக்கிறோம் மேடை கச்சேரிகளில் அப்போ பார்க்கும்பொழுது தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு ஃபேஸ் வந்து இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய டைம் நான் யோசிச்சிருக்கிறேன் ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்ததில் அதுவும் இந்த அற்புதமான நிகழ்வில் பார்த்ததில் உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் நம்மளுடைய ஈஷா மையத்தினுடைய அத்தனை முக்கிய பிரபலங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்து கொண்டு பெருசாக நான் வந்து வேறு பாட்டுனா டக்குன்னு பாடிவிடுவேன் என்ன சாங்காக இருந்தாலும் ஆனால் திடீர்னு யோகா பற்றி நான் என்ன பாடுவேன் தெரியல இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சதை ஒரு என்னுடைய பாணியில் சின்னதாக அப்படி பாடி நிகழ்ச்சியாக தோன்றும் நன்றி அன்னை தந்தை வழங்கிடு காலை கடலை உடுத்திடு காலி வழியில் அமர்ந்திடு மேட்டு ஒன்னு இருச்சிக்கோ சாட்சு ஒன்னு போட்டுக்கோ பத்மாசனம் பண்ணிக்கோ பாராயணம் செஞ்சிக்கோ யோகாசனம் 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 குருவை நீங்க வணங்கிடு குருவருளை வேண்டிடு குருவிடத்தில் கற்றிடு குரு பக்தி போற்றிடு நோய் முடியாமல் நூறு வயது வாழ்வே நோய் நொடிகள் இல்லாமல் நூறு வயது வாழ்வே யோகாசனம் செய்திடு சத்குரு யோகாசனம் செய்திடு ஓம் நம பாடல்ஷனல்ஷன்ஸ்பெஷல்ஷனல்வலுக்கு எடுத்துட்டு போனோம்ன்றதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் சொல்கிறேன் டியூரிங் கோவிட் எனக்கு ரொம்பவே கொஞ்சம் ஹேட் சஃபர்ட் லாட் ஆஃப் ஹியூமன் நேச்சர் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஃபோன் பேசினா அவங்களோட பிஹேவியர் எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த கோவிட் டைமில் நிறைய மாற்றங்கள் பீப்புள் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு சுச்சுவேஷன் நோ பட் இஸ் பார்ன் பேட் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் தான் நம்மளை எப்படி மாற்றுது இப்படி தான் ஆகுது அன்றது ஐ ரியலைஸ்ட் ஒன்ஸ் ஐ ஸ்டார்ட் அட் டூயிங் யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் அது ஆல் தேங்க்ஸ் டு ஆன்லைன் கோர்ஸ் 
நம்ம சத்குரு இதெல்லாம் நான் படித்து இதெல்லாம் பண்ணி ஃபைனலி ஐ டிசைடட் செலோ ஐ ஹாவ் டு டேக் சம் ஸ்டெப் யூர் ஃபிசிக்கலாக நான் மாற்றிக்கணும் இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஹவு வி சி வேர்ல்ட் அது தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் நாங்கள் எல்லாருமே தப்பு எல்லாருமே இது நாங்கள் பண்ண எங்களுக்கு இஷ்டமான மாதிரி தான் எல்லாரும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு இது இருக்கணும் ஏன் நாங்கள் நினச்ச மாதிரி நடக்கலை ஏன் இது இப்படி அவங்க இப்படி யோசிக்கலாமே அது எல்லாமே ஒரு பேலன்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்பர் வே ஆஃப் திங்கிங் ப்ராப்பர் வே ஆஃப் பிஹேவிங் மை மேனர்ஸ் எல்லாமே ஏ டு ஜெட் ஹேஸ் மேட் மீ ஸோ பேலன்ஸ்ட் ரைட் நவு ஸோ ரியலி ஐம் ஸோ தேங்க்ஃபுல் டு அவர் சத்குரு ஸோ நான் இன்றைக்கி இங்கே எனக்கு இன்னைக்கு இப்படி இவ்வளோ பேசுகிறேன்னா இட்ஸ் ஆல் இட்ஸ் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அண்ட் கிரேஸ் ஐம் ஐம் நோ வேர்ட்ஸ் ஐம் ஸ்பீச்லெஸ் தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் கம்மிங் என்ன ஐ பிலீவ் ஒன் திங் யோகா வந்து மென்டல் பீஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் வந்து ரொம்பவே இட் வில் பி ஹைலைட்டட் நம்ம வேலு அண்ணா சொன்ன மாதிரி நூறு ஆண்டுகள் வாழ முடியும்னு கண்டிப்பாக அதுவும் கம்மி தான் பிகாஸ் நம்ம ஏன்ஷியன்ட் சித்தா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே பார்ட் ஆஃப் யோகா அண்ட் மெனி அதர் திங்ஸ் அப்போ எல்லாம் ஆயிரம் காலம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அது எல்லாம் கம்மியாகி இந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு நடுவில் மறந்துட்டு ஸோ இப்போ எல்லாம் லைஃப் ஸ்பேன் ஹஸ் கம் டு ஃபிஃப்டி விச் இஸ் ஸோ டேஞ்சரஸ் நினச்சி கூட பார்க்க முடியல நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எங்கே போயிட்டு இருக்குன்னு கூட தெரியல ஸோ அவங்களுக்காக நாங்கள் ஏதாவது பண்ணணும் இங்கே முடிச்சுட்டு சரி நம்ம லைஃப் நம்ம இல்லாமல் அடுத்த ஜென்ரேஷன் என்ன அவங்களுக்கு என்ன வாட் இஸ் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு அப்படி பார்க்கும்பொழுது ஸோ சத்குரு வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் டூல்ஸ் எல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க சாலிஸ் தான் ஸோ அதுதான் நாங்கள் வேர் இஸ் அ டார்ச் பேரர் அண்ட் வி வி ஆர் ஃபாலோயிங் ஹிம் இஸ் அவர் ஹீரோ ஸோ அ பெட்டர் ஹோம் சொல்லுவாங்க அ ஹாப்பி ஹோம் வில் மேக் அ ஹாப்பி ஸ்ட்ரீட் அ ஹாப்பி ஸ்ட்ரீட் வில் மேக் அ ஹாப்பி ஸ்டேட் அ ஹாப்பி ஸ்டேட் வில் மேக் அ பியூட்டிஃபுல் கண்ட்ரி அண்ட் அ ஹாப்பி கண்ட்ரி வில் பி அ பியூட்டிஃபுல் வேர்ல்டு ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் சில காரணங்களால் சில மெடிக்கல் இஷ்யூஸ்னால என்னால் பாட முடியாமல் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா இது பாதை இல்லை வேறு பாதை இருக்குதுன்னு சொல்லி என்னை வழி நடத்தி என் வாழ்க்கையை ஆழப்படுத்தி இன்னும் நிறைய பரிமாணங்களில் என்னை மாற்றி இன்றைக்கி நான் ஒரு புது ஆளாக நின்றுட்டுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நடக்கிறது எல்லாமே அவரோட செயலாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் என்னை பற்றி அடுத்ததா கலை மாமணி அண்ணா திரு தினா அவர்களை மியூசிஷியன்ஸ்க்காக ஒரு சில வார்த்தைகள் பகிர இதை கழிக்கும் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்டர்நேஷனல் யோகா டே இன்று உங்களை சந்திப்பதும் உங்களை உங்களிடம் பல கருத்துக்களை விவாதிப்பதும் சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வாக அன்னைக்கு அமைஞ்சிருக்கு யோகா வந்து நம்மளுடைய உடம்பை சுத்தம் செய்யும் ஒரு கருவி தான் அது வேறு எதுவுமே கிடையாது சார் அது சிம்பிள் திங் இப்போ கடவுள் வந்து நமக்கு வந்து யாருமே வந்து பர்ஃபெக்ட்னு சொல்ல முடியாது எல்லா மனிதருக்கும் மைனஸ் ஸோ அந்த மனிதனுக்கே அந்த ஆணவம் வரக்கூடாது என்ற ஒரே காலத்துக்கு தான் அவனுடைய லெட்டின் பேக்கை வந்து தான் உடலோட சேர்த்து தச்சிருக்க இதுதான் வாழ்க்கை அந்த லெட்டின் பேக்கை நம்ம எப்போ கிளீன் பண்ணுறோமோ பண்ணி ஆகணும் ஒரு நாள் நீங்கள் கிளீன் பண்ணால் நீங்கள் என்ன ஆகுங்கன்றது உங்களுக்கே தெரியும் நான் சொல்லுங்க கடவுள் நமக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய அறிவுரை இது ஒண்ணுதான் நீ சுத்தம் செய்யும் முதல்ல கடவுள் வந்து பிறக்கும் பொழுது உன்னுடைய உன்னுடைய உறுப்புகளோட சேர்த்து தச்சுட்டாரு ஒரு விஷயத்த அதை நீ டெய்லி கிளீன் பண்ணிட்டே இருக்கும் கிளீன் பண்ணிட்டே இருக்கும் கிளீன் பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்பதான் உன்னுடைய வாழ்க்கை ஹெல்த்தா இருக்கும் நிறைய பேர் ஜிம் போவாங்க ஜிம் எல்லாம் போவாங்க அது வந்து வெளியில பாக்குறதுக்கு நல்ல ஹெல்த்தா நல்லா இருப்பாங்க ரொம்ப அழகா ஆம்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு 
வேற லெவல்ல இருப்பாங்க பார்த்த உடனே எல்லா கேர்ள்ஸுக்கும் வந்து ஒரு லைக் ஆகுற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி கேர்ள்ஸ் வந்து இப்ப இன்னும் கூட பவர்ஃபுல்லா இருக்காங்களே டைனமிக்கா இருக்கும் மாதிரிலாம் வச்சிருப்பாங்க இது வந்து ஜிம் ஆனா யோகா என்றது என்னன்னா உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத உறுப்புகளை உணர்வது தான் யோகா வேற எதுவுமே கிடையாது திங் இப்ப நீ கண்ணை முடித்து யோகா பண்ணுங்களேன் உங்க கண்ணை இன்னைக்கு அப்படியே சொல்லட்டுங்களேன் ஓ ஓ என் கண்ணு இப்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு மூச்சிருங்க ஆ நல்லாதான் போயிட்டு இருக்கு அப்படியே கையை அப்படி ஒரு நரம்பு அப்படி வெடிச்சு பாருங்க ஆ நல்லா நல்லா துடிப்போட இருக்குமே ஸோ நம்மள நம்மள என்ஜாய் பண்ணி நம்மள வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிறது தான் யோகா வேற எதுவுமே கிடையாது யோகான்ற வெரி சிம்பிள் திங் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறது இன்னைக்கு இருக்கிற நான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷன்ல இந்த யோகா பண்ணாம என்னென்ன அவதிப்படுறாங்க தெரியுங்களா நாற்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் போய் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாங்க என்ன அடைப்பு எந்த அடைப்பு மூச்சுல அடைப்பு வந்திருக்கு இதுதான் பெரிய பிரச்சனை இந்த மூச்சு பயிற்சி தான் இந்த யோகா வேறுதுனால எதுக்கு நாற்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் எதுக்கு போய் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டணும் எதுக்காக கட்டணும் இது சிம்பிள் நம்மளோட முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்துருக்காங்க இப்ப இருக்கிற நவீன ஆஸ்பத்திரி எல்லாம் போய் மருத்துவம் பண்ணிருக்காங்களா கிடையவே கிடையாது முன்னர்கள் முனிவர்கள் அவங்க எல்லாம் எப்படி தன் வயது வைத்தியத்தை பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த மூச்சு பயிற்சியாலேயே அதிலேயே வந்து அவன் வந்து கிரியேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி உடம்ப கிரியேட் பண்ணி அந்த அளவுக்கு வார்ம் அப்பா பண்ணி ஹெல்த்தியா வச்சிருந்தாங்க இது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற தட்சமயம் நம் பாரத பிரதமர் மோடி ஐயா அவர்கள் வந்து இந்த ஸ்கீம் கொண்டிருக்காங்க இன்டர்நேஷனல் யோகா டேன்றது அவரால் துவங்கப்பட்டது அதுதான் வந்து ஒரு யூனிக் பிரதமர் நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கல இந்த இந்திய மக்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் இந்த இந்திய மக்கள் இந்த யோகாவுடைய தன்மையை அடையணும் அதுக்காக அவர் முயற்சி எடுத்து பண்ண ஒரு விஷயம் தான் இந்த யோகா டே இன்டர்நேஷனல் யோகா டே நம்ம சத்குரு என்ன பண்ணாரு இந்தியன்ஸ் மட்டும் இல்லப்பா பராமரிச்சிருப்பாங்க <laughs> என்னுடைய லைஃப்ல நடந்த ஒரு விஷயம் பாம்பே ஜெயசிக்கு ஒரு பாட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் உப்பு கல்லு தண்ணீருக்கு ஏக்கப்பட்டது தரினி தாரே நானா தரினா தானே தாரே நானு தரினாலினா தரானே தாரே நானு அதுதான் நீ யோகா பண்ண அதுதான் <laughs> 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 இது கனவா இல்லை நிஜமா கண்டிக்கரை தோட்டம் கண்டி பெண்கள் கூட்டம் கண்ணல் நடுவில் எல்லாமே எல்லாமே ரீ பண்றான் இந்த யோகா போடுறாங்க முன்னோர்கள் இப்ப நிறைய இன்ஸ்பைர் இருக்கு அது நம்ம சத்குர் என்ன பண்ணிருக்காரு வந்து அதை வந்து டென்ட் பண்ணி விட்டு இருக்காங்க நமக்கு இந்த டென்ட் பண்ணி எல்லாரும் படிச்சுக்கணும் எல்லாரும் படிச்சு ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்க யூத் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து ஜிம் போகணும்னு நினைக்க
கிராமத்துலாம் <laughs> ஒன்னும் தெரியாம வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாடுல இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லாருமே டெல்லியில கூட ஒரு பாடல் போய் பாடி அன்னைக்கு பாடல பிரதமர் மோடி முன்னாடி பாடி அவர் ரசிச்சு கேட்டு தலையாட்டி வந்து கிட்ட வந்து அவருக்கு வந்து அனுப்பிச்சு ஒரு ஹெல்ப் பண்ண பாருங்க அது நம்ம மறக்க முடியாது சோ அது என்ன காரணம்னா அந்த யூனிக்கான குரல் அவர் பாடிய பாடல் மக்கள் கவரப்பட்டது ஹெல்த்தியா இருக்கணும் கண்டிப்பா ஹெல்த்தியா இருக்கணும் இப்போ எனக்கு பிப்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது ஐம்பத்தெட்டு இயர்ஸ் ஆகுது பட் இன்னும் கூட நான் எனர்ஜியா இருக்கேன் எனர்ஜியா சில நேரத்துல வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நான் நினைச்சுக்கேன் ஏன்னா யோகா பண்ணுமா யோகா பண்ணுமா அப்போ நான் நினைச்சேன் பட் இருந்தாலும் பிசுவிச்சுகள் நம்மளால பண்ண முடியலன்னா கூட எல்லாரும் பண்ணணுங்க யோகான்றது சாதாரண ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டா வந்து ரெண்டு நான் சொன்னாங்க எனக்கு வந்து கொரோனா பீரியட் ரொம்ப மைண்ட் டார்ச்சரா இருந்துச்சு ரொம்ப மென்டல் அரேஞ்ச்மெண்டா இருந்துச்சு என்கிட்ட யாரும் பேச மாட்டேன்றாங்க யாரும் வந்து என்ன போன் பண்ண அட்டன் பண்ண மாட்டேன்றாங்க ஆமா எல்லாருக்கும் மென்டல் டென்ஷன் அப்போ அப்போ என்ன நம்ம கடவுள் கத்து கொடுத்தா தெரியுங்களா அந்த யோகா தான் கத்து கொடுத்தா இந்த தனியா ஒரு இடத்துல ஒரு விஷயம் நம்ம இருந்து நம்ம அனுபவிச்சது நான் அந்த ஒரு வருடம் ஃபுல்லாவே தியானத்துல தான் இருந்தேன் அந்த யோகாவில தான் இருந்தேன் அதனால வந்து என் எல்லா மனிதர்களுக்கும் இந்த யோகா மேல சத்குரு போன இந்த இந்த ஸ்கீம் மேல ஒரு இன்னொரு பற்று வந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பா அந்த கொரோனாவும் நம்ம சொல்லணும் கொரோனாவை நம்ம எத்தனை பேரை காப்பாத்திருப்போம் எத்தனை உயிர்களை வந்து பறிகொடுத்திருப்போம் எல்லாமே இந்த மிஸ்கைட் ஆனது இந்த மூச்சால தான் இந்த மூச்சு இந்த மூச்சு நம்ம கிட்ட குடிச்சு வச்சு நம்ம வாழணும்னா நமக்கு கரெக்டான யோகா அதுக்கு இந்த மையம் குறிப்பா வந்து நான் இங்க சுவாமி காளியா அவர்களும் வணக்கம் சுவாமிஜி காளியா சுவாமிஜி அவர்களும் நட்சத்திர சுவாமிகள் வரலையா சுவாமிஜி நட்சத்திர சுவாமிஜி வாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து இத இந்த மையத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிகவும் சிறந்த இயக்கம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க சுவாமிஜி நாங்களும் இங்க வந்துருவாங்க நிறைய பேர் இங்க இருந்து நாங்களும் இல்ல ஜாயின் ஆயிடுவோம் அதே மாதிரி இந்த ஒரு உத்வேகம் இந்த ஒரு ஐடியா இந்த ஒரு ஐடியாலஜியை வந்து நான் கொண்டு வரணும் சொல்லணும்னு அந்த சின்ன பொண்ணு ரணினாக்கு அப்படி ஒரு ஆர்வம் இருந்துச்சு ஆஹ் ரணினா வந்து எங்க யூனியனுடைய மெம்பர் அவங்க நல்ல சிங்கர் எல்லாருமே எங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எங்க யூனியன் மெம்பர் தான் எங்க சினிமிஷனுடைய மெம்பர் தான் ஆஹ் வேறுபாடுகள் எல்லாருமே பாடுறது அதே மாதிரி ரணினா வந்து அவங்க அந்த இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ நான் மட்டும் என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது சார் நம்ம மெம்பர்ஸ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணணும் நம்ம பப்ளிக் என்ஜாய் பண்ணணும் சொல்லிட்டு வற்புறுத்தி இவ்வளவு பேரை கொண்டு இந்த இடத்துல வந்து இந்த இந்த ஸ்கீம் அனுபவிக்கிறதுக்காக ஒரு அழகான ஒரு நிகழ்ச்சியை பண்ணிருக்காங்க ரெண்டினா ரெட்டி உங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே போல் அதாவது ரெண்டினா ரெட்டி வந்து ஆக்ஷன் ஆனா உள்ள கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்றதெல்லாம் யாருன்னா பிரியதர்ஷி வெளிநாடு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவின் ஊடக பிரிவு பொறுப்பாளர் மதிப்புக்குரிய பத்மி ரவிச்சந்திரன் அவர்களுக்கு அப்புறம் <laughs> <laughs> ஸ்ரீராம் வந்திருக்காரு அவருக்கு அப்புறம் முக்கியமான நமக்கு சொல்லணும் ஏன்னா வெறுவெறி இம்பார்ட்டன்ட் 
இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு மாதிரி அருண் சாரோட லதா வந்தாங்க அவங்க பொண்ணு சின்ன பொண்ணு அது வந்து பாடல்கார கூப்பிட்டு வந்தாங்க ஒரு 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 ரெக்கார்டிங்ல இன்னைக்கு அந்த பொண்ணு என்னன்னா பெரிய பொண்ணாயி பெரிய வேலையில இருக்காங்க இப்பதான் கேள்விப்பட்டேன் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சார கேட்க சொல்லுங்க சோ இதெல்லாம் வந்து நான் ஃபார்மாலிட்டி எல்லாருக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மீறி நான் வந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டன் சொன்னேன் கிளாமர் சத்தியாக்கு நான் சொல்லணும் ஏன்னா என் பிரதர் இங்க இருக்காரு சோ இந்த சத்தியா என்னன்னா நான் நைட் தான் சொன்னோம் இது ரொம்ப அழகா பண்ணி கொடுங்க இந்த ஒரு இந்த இந்த ஈவெண்ட பண்ணி கொடுங்க ஏன்னா இது வந்து பிஸ்னஸா நாங்க பண்ணல இது எங்க மன திருப்திக்காக பண்றோம் சத்யா இது எங்க மன திருப்தி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த யோகா நான் அனுபவிச்சேன் என் சத்குருவை பத்தி நான் சொல்லணும் என் பாரத பிரதமர் பத்தி நான் சொல்லணும் என்னுடைய இசைக்காரர்களை பத்தி நான் சொல்லணும் இதுல நான் எங்க போய் சொல்றது இது எனக்கு வேண்டிய ஒரு இடத்துல சொல்லணும்னா அது இந்த மையம் தான் நான் தீர்மானிச்சேன் இந்த மையத்துக்காக நீங்க பிரஸ் கொண்டாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு சத்தியா கேட்ட உடனே நான் கேட்டத நிறைய குணத்தை கொண்டு வந்திருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வந்திருக்க ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆஹ் இத நான் எடுக்கிறது முக்கியம் இல்ல இதை நீங்க அழகா கொண்டு போய் மக்கள் கிட்ட உங்களுக்கு சேர்க்கறது உங்க கையில தான் இருக்கு உங்களை நம்பி தான் நாங்க இருக்கோம் கண்டிப்பாக எதுக்காங்கன்னா ஓல்ட் இன்டர்நேஷனல் யோகா டே இந்த யோகாவால இந்திய மக்கள் அனைவரும் பயனடைந்து அதாவது ஒரு நாலு வருடத்துக்கு முன்னாடி அவ்வளவு பயன் அடையல உண்மையாவே கொஞ்சம் லேட்டா இருந்துச்சு இன்னைக்கு பாரத பிரதமர் வந்து இதை வந்து ஒரு வைடாவும் அதே மாதிரி சத்குரு அவர்கள் வந்து இன்டர்நேஷனல் அவர்களையும் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்களோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு தூணா இருந்து சேர்த்து அந்த சத்குருடைய ஒவ்வொரு அவருக்கும் அவர் சுவாமிஜி மாதிரி இருக்க மாட்டாரு அவர் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி இருப்பாரு அதுதான் அவர்கிட்ட ஸ்பெஷாலிட்டி எப்பவுமே நம்ம சுவாமிஜியை பார்க்க போனா அப்படி பேச மாட்டாங்க எலுமிச்ச படத்தை கொண்டு அவங்க சொல்லுவாங்க அதை கொண்டாங்க நான் வந்திருக்கிறேன் அதை பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையா ஓகே அதை பார்த்துக்கலாம்னாங்க இதோ ஒரு அது என்ன சொல்றது ஒரு 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 பொலிட்டிக்கல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா இங்க பொலிட்டிக்கல் இல்லாம அவர் ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி சத்குரு வந்து நின்று நம்மளோட வந்து பேசி நம்மளோட டான்ஸ் ஆடி நமக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு நண்பனாக இருந்து செயல்படக்கூடிய ஒரே படிகள் நம்ம சத்குரு அவங்க ஒரு பெரிய சகாப்தத்தை உண்டு பண்ணிருக்கு இந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு என்னை இங்க ஒரு சீப் கஸ்டா வர வழித்ததுக்கு என்னுடைய மனமாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு யாருக்காவது நான் நன்றிகள் சொல்ல மறந்துட்டேனா மன்னிச்சுக்கோங்க நான் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் என்னுடைய நன்றிகள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி என் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாக அமைந்துவிட்டது நன்றி வணக்கம்